ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நாம் போக போகிறது வெள்ளூர் டு ஏலகிரி ஏலகிரி ஹில்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வெள்ளூர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வெள்ளூர் ஹில்ஸ் வந்து ஏலகிரி ஹில்ஸ் வந்து ஏற்காடு ஊட்டி போல் ரொம்ப பெருசெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓரளவுக்கு நார்மலான ஒரு ஹில்ஸ் இப்போ நம்ம வேலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் போயிட்டு இருக்கோம் என்னடா வாய்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா சமூக ஆர்வலர்களோட ஃப்ரெண்டு நான் இன்றைக்கி நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் சில இப்போது கிளைமேட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது வெயில் இல்லை சுத்தமாக வெயில் இல்லை க்ளவுடியாக இருக்குது ஸோ ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது எந்த ஒரு கஷ்டமும் தெரியல வெள்ளூர்லேருந்து வயா எப்படின்னா வெள்ளூருக்கு அடுத்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸில் பள்ளி கொண்டா அதுக்கு அடுத்தது மாதனூர் அதுக்கு அடுத்தது ஆம்பூர் ஆம்பூர் பற்றி தெரியும்னு நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு எல்லாம் பிரியாணிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு அதை விட ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து லெதர் ஃபேக்ட்ரி லெதர் ஃபேக்ட்ரி ரொம்ப அதிகம் ஆம்பூர் வாணியம்பாடி எல்லாம் பிரியாணி சொல்லவே வேண்டியதில்லை ஆம்பூர் பிரியாணி ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு நான் ஆக்சுவலாக ஆம்பூரில் பிரியாணி விட வாணியம்பாடி ஆம்பூர்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டரில் வாணியம்பாடி அடுத்தது வாணியம்பாடியில் பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் நேராக வாணியம்பாடி போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிரியாணி பிடி பிடின்னு பிடிச்சிட்டு அதுக்கடுத்து ஏலகிரி வாணியம்பாடியிலேருந்து ஏலகிரி வந்து ஒரு எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் வாணியம்பாடிக்கு அடுத்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸில் பெங்களூர் ரோடு ரைட்லேயும் லெஃப்டில் திருப்பத்தூர் ரோடு ஆக்சுவலாக வந்து முதல்ல வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டெலாம் இருந்தது வாணியம்பாடி திருப்பத்தூர் ஏலகிரி எல்லாம் இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியே டிவைட் பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்களா திருப்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டை மாறிடுச்சு ஆம்பூர் வாணியம்பாடி திருப்பத்தூர் ஏலகிரிலாம் திருப்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பள்ளி ஒன்றா கிட்ட போயிட்டுருக்கிறோம் அப்புறம் ஏலகிரி பற்றி நிறைய விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியுமா ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் தெரியுமா என்னென்னு தெரில எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகே கிளைமேட் நல்லா இருக்குது க்ளவுடியாக இருக்குது ரெய் ரெயின் கிடையாது பட் க்ளவுடியாக இருக்குது வெயிலே இல்லை சுத்தமாக சூப்பராக இருக்குது அதனால் சரி விடு ஜூட்டுன்னு கிளம்பிட்டோம் இப்போ வெள்ளூர் தாண்டி வந்துவிட்டோம் வெள்ளூர் தாண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துவிட்டோம் ரூட்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளூர்லேருந்து வெள்ளூர் நெக்ஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸில் பள்ளி கொண்டா பள்ளிகொண்டா தெரியுமா பள்ளிகொண்டா எதுக்கு சிறப்புனா பள்ளி கொண்டான் பள்ளி கொண்டான் பெருமாள் கோயில் ஒன்று இருக்குது ரொம்ப பழமையான கோயில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த தெய்வம் சொல்லுவாங்க அதனால தான் அவருடைய பேர் தான் பள்ளி கொண்டான் அப்படின்ற பேர் தான் பள்ளி கொண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் அதுக்கடுத்து அங்கேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸில் மாதனூர் மாதனூர் ஒரு சின்ன ஸ்மால் டவுன் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது ஃபேமஸான ஆம்பூர் பிரியாணி ஆம்பூர் அது அதுக்கடுத்து வாணியம்பாடி வாணியம்பாடி அவன் பிரியாணிக்கு ஃபேமஸ்ஸு ஆம்பூரும் பிரியாணிக்கு ஃபேமஸ்ஸு ரெண்டு ஊரும் பிரியாணிக்கு ஃபேமஸ்ஸு ஏன் அந்த ஒரு ரெண்டு ஊரும் பிரியாணிக்கு ஃபேமஸ்னா முஸ்லீம்ஸ் எங்கே அதிகமாக இருக்காங்களோ அங்கே பிரியாணி ஃபேமஸ் அவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சுவலாக வாணியம்பாடி ஆம்பூரில் வந்து முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் அதிகம் அங்கே அவங்களோட தொழில்னு பார்த்தீங்கன்னா அது லெதர் ஃபேக்ட்ரி லெதர் ஃபேக்ட்ரி எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ஃபேமஸ் வாணியம்பாடி ஆம்பூர்லலாம் ஷூ கம்பெனி லெதர் கம்பெனி இப்போ ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்குது இல்லையா அப்போ வேலூர்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலூரில் என்னப்பா சிறப்பு வேலூர் இல்லையா வேலூரில் என்ன சிறப்பு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆனர் அது நீங்களே தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சிறப்பை சொல்லுங்கன்றியா வேலூரில் சிறப்புனா வேலூர்னா ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வர்றது எல்லாேருக்கும் என்ன சிஎம்சி சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டலு அப்புறம் விஐடி கோல்டன் டெம்பிள் இப்போது பங்காருகுடி என்னும் கோல்டன் டெம்பிள் பங்காருகுடி ஆமாம் பங்காருகுடி தான் இப்போ வந்து ஃபேமஸ்ஸு ரெண்டாவது வேலூரில் வந்து இதெல்லாம் ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் ஆனால் வேலூரில் பிஸ்னஸ் அதிகம் பெரிய சிட்டி இல்லையா மாநகராட்சி ஸ்மால் சிட்டி ஆக்க போகிறாங்க இப்போது அதுக்கு என்ன காரணம்னா வேலூர் வந்து ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டு கரெக்டா ஆமாம் எல்லா ஊருக்கும் இங்கேருந்து உங்களுக்கு டூ இங்கேருந்து எல்லா ஊருக்கும் போகலாம் நீங்கள் இது வந்து ஒரு ஜங்ஷன் அது வெள்ளூர்லேருந்து பெங்களூரு வெள்ளூர்லேருந்து ஆந்திரா திருப்பதி சித்தூர் இந்த பக்கம் வெள்ளூர்லேருந்து சென்னை கிட்ட அப்புறம் இந்த பக்கம் வெள்ளூர்லேருந்து திருவண்ணாமலை 
கள்ளக்குறிச்சி இந்த ரூட்டு எல்லாத்துக்கும் சென்டர் பிளேஸ் வந்து வெள்ளூர் ப்ளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி ரொம்ப அதிகம் பஸ் இருந்தாலும் சரி ட்ரெயின் இருந்தாலும் சரி அதனால் வெள்ளூர் வந்து ஒரு பெரிய மாநகராட்சி ரைட்டு இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிறது வந்து வெள்ளூர் டு டுவேர்ட்ஸ் பெங்களூர் ரூட்டு ஆமாம் இப்போ வேலகிரி வந்து பெங்களூர் ரூட் சார் டுவேர்ட்ஸ் பெங்களூர் ரூட்னா வாணியம்படி வரைக்கும் பெங்களூர் ரூட்டு வாணியம்படிலேருந்து லெஃப்ட்டு கட் பண்ணி திருப்பத்தூர் ரூட்டு போக வேண்டியதாக இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஆம்பூர் நம்ம ஆம்பூர் கிட்ட போய் ரீச் பண்ணிட்டோம் ஆம்பூரில் லெதர்க்கு ஃபேக்ட்ரி ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கோம் லெதர்னா வந்து எப்படின்னா பச்சை தோல் பச்சை தோல் ஆட்டு தோல் மாட்டு தோல் எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணி அதை லெதராக மேக் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அந்த லெதரை வந்து ஷூவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அந்த ஃபேக்ட்ரிஸும் அதிகம் அங்கே அதே போல் பிரியாணி ஃபேமஸ்ஸு ஆம்பூர் பிரியாணினாவே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு ஆக்சுவலாக வந்து ஆம்பூர் பிரியாணியோட வாணியம்படி பிரியாணி நல்லா இருக்கும் தெரியுமா உனக்கு ஆமாம் ஏன்னா ஆம்பூர் பிரியாணி ஆம்பூர் பிரியாணி சொல்லுவாங்க ஆனால் வாணியம்படி பிரியாணி ஆம்பூர் பிரியாணியோட நல்லா இருக்கும் நாங்கள் இப்போ ஒரு காலத்தில் இங்கே குப்பை கொட்டணும் குப்பைனா மானியம்படி ஆம்பூர்னு சுற்றாத இடமே கிடையாது பிரியாணி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சளிச்சு போச்சு அந்தளவுக்கு இப்போ ஆம்பூர் பிரியாணி போட்டியாக இங்கே நிறைய வேறு ஊர்லேருந்தெல்லாம் பிரியாணி ஷாப்லாம் வந்துடுச்சு தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி வந்துடுச்சு திண்டுக்கல் தலைப்பாக்கட்டி ஆம்பூரில் வந்து ஃபேமஸ் என்னது ஸ்டார் பிரியாணி இல்லையா அது அவனுக்கு போட்டியாக வந்து அவன் பக்கத்துலேயே வந்து தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி வந்துட்டான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பூர்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டரில் வாணியம்படி வாணியம்படியும் அதே போல் லெதர்க்கு லெதர் கம்பெனி அதிகம் ப்ளஸ்ஸு பிரியாணி ஷாப்பு அந்த லெதர் கம்பெனியை பேஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட வாணியம்படி ஆம்பூரில் ஒரு மோர் தென் ஒரு டென் தௌசண்ட் ஃபேமிலி அதில் வாழ்கிறாங்க இதை பேஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக லெதர் இப்போ வந்து ரொம்ப கம்மியாகி போயிடுச்சு இந்த பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் பொல்யூஷன் கெமிக்கல் பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம்னா என்ன சொல்ல பார்க்கலாம் எதனால் கெமிக்கல் நிறைய தண்ணியில் கீழே பூமியில் ஊறி ஊறி நிலத்தடி நிற ரொம்ப கெட்டு போச்சு இல்லையா அதனால் வந்து நிறைய கம்பெனியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டானுங்க ஆக்சுவலாக இப்போ அதுக்கு வந்து அந்த தண்ணியை வந்து சுத்தப்படுத்தி வெளியில் விடணும் அதுக்கு வந்து ஒரு பிளான்ட் ஒன்று கட்டணும் ஒவ்வொரு கம்பெனி வேணும் அது ஒரு பிளான்ட் கட்டணும் கட்டி தான் ரன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக அது சின்ன சின்ன கம்பெனியெலாம் கட்ட முடியல அவ்வளோ செலவு பண்ணி அதை கட் கட்ட முடியல அந்த பிளான்ட் எஃப்லைண்ட் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை கட்டினா அந்த தண்ணி அந்த கெமிக்கல்லாம் யூஸ் பண்ணுற தண்ணியை வந்து சுத்தப்படுத்தி வெளியில் விடலாம் அதனால் எந்த எஃபெக்டும் கிடையாது அந்தளவு செலவு பண்ண முடியாதுனால நிறைய கம்பெனிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக வந்து வாணியம்பாடி ஆம்பூர் ராணிப்பேட்டை இந்த மூணு ஊர்லேருந்தே வந்து எக்ஸ்போர்ட்டு அந்நிய செலாவணின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா லெதர் மூலயமா வர அந்நிய செலாவணி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்போ மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் இல்லை லெதர் ஃபேக்ட்ரி நிறைய எக்ஸ்போர்ட் தான் நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ முன்ன அந்த அளவுக்கு இல்லை இப்போது ஓரளவுக்கு போய்ட்டு இருக்குது லெதர் தொழிலே வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் வந்து அப்படியே ரொம்ப நஷ்டம் அடைஞ்சு அதுலேருந்து நிறைய பேர் ரொம்ப காணாமல் போயிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஆகி போச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஓரளவுக்கு மிடிலாக போய்ட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம கிட்ட வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஆம்பூர் கிட்ட வந்துட்டோம் ஏதோ மழை காலம்ன்றதுனால ரெண்டு சைடும் பச்சையாக இருக்கு ஆமாம்ல ஆமாம்பா நல்லா தான் இருக்கு மழை எல்லாம் மழை மழை ஆமாம் பரா அந்த ஹில்ஸ் போகிறோம் தெரியுதா உங்களுக்கு ஒரு ஹில்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பசுமையாக இருக்கு பச்சை பசேல்னு இருக்கு சில இன்னும் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் மந்த்து நெக்ஸ்ட் அக்டோபர் நவம்பரில் செப்டம்பர் செப்டம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ரெயினு ஆஹா சூப்பராக இருக்கு வர்றா எவ்வளோ க்ரீனிஷாக இருக்கு கருப்பட்டி காஃபி ஆம்பூர் பாய் கருப்பட்டி காஃபியா கருப்பட்டி காஃபினா என்ன கருப்பு கலர் காஃபி அறிவுல தீ அறிவுல தீய வைக்க காஃபி எல்லாமே அப்படிதான்டா இருக்கும் கருப்பான செவப்பான ஒரு 
என்னது கருப்பட்டின்றது இதுரா பனை வெள்ளம் அதுல தயாரிக்கிறது தானே கருப்பட்டி ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க உடம்பு அது இந்த பக்கம்லாம் அதிகமா கிடையாது அந்த பக்கம் தென் மாவட்டங்கள் அதிகம் கருப்பட்டி இங்க அந்த ரோடு ரோட் சைட்ல ஏதாவது ஒருத்தன் வைப்பான் அது பேர் அவன் பேர் போட்டு கடை மூட்டுக்கிறான் பேர் இது பத்தியா கும்பகோணம் பில்டர் காபி இந்த கும்பகோணம் பில்டர் காபி நிறைய இருக்குல்ல சென்னை வரைக்கும் நிறைய இடத்துல இருக்குது ஆனா இதுவும் க்ளோஸ் பண்றேன் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க ஆம்பூர் வந்தீங்களா ஸ்டார் பிரியாணில சாப்பிடணும்னு நினைச்சிங்களா ஆம்பூர் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே ஆக்சுவலாக வெள்ளூர்லேருந்து வந்தீங்களா லெஃப்ட் சைடு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே லெஃப்ட் சைடு ஸ்டார் பிரியாணி இருக்குது அது பக்கத்துலேயே தலைப்பா கட்டி இருக்குது நீங்கள் வேணா அங்கே சாப்பிட்லாம் பக்கம் அங்கேயே வந்து லெதர் கோட்ஸ் ப்ராடக்ட் இருக்குது பெல்ட்டு ஷூஸு செப்பல்ஸு பர்ஸு வாலெட்ஸு எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது வந்துடும் நான் உங்களுக்கு அது காட்டுறேன் இல்லை அதை தாண்டி போயிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆம்பூர் என்ட்ரு ஆகிட்டீங்களா கூட ஆம்பூரில் ஸ்டார் பிரியாணி எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் சின்ன குழந்த கூட சொல்லிவிடும் அங்கே போய் சாப்பிட்லாம் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வந்து என்ன எதுவில் சிரிக்கிற அப்பெல்லாம் நல்லா இருக்கும் இப்பெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்ல அதே போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாணியம்பாடி ஆம்பூரில் டீ காஃபி டீ ஸ்பெஷலி டீ காஃபி வந்து நார்மல் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் டீ வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நானும் குடிச்சிருக்கேன் ஆம்பூரில் ஆமாம் சூப்பராக இருக்கும் அது இந்த இங்கே இருக்கிற அந்த தண்ணி டேஸ்ட்டாக இல்லை அது என்னென்னே தெரில அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ஒரு டீ சாப்பிட்டா அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நேரம் நாக்கில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் திருப்தியாக குடிக்கலாம் டீ எல்லாம் சில இடத்துலலாம் பார்த்தா டீ மாதிரியா இருக்கும் அதில் டீ மட்டும்தான் இருக்கும் ஈயும் இருக்கும் பச்சை தண்ணியை போட்டு அதை டீன்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு சொல்கிறான வடிவல் ஒரு படத்தில் ஏண்டா அவங்க டீ போடுறா டீ போடுறான்னு சொன்னால் பச்சை தண்ணியில் டீ போட்டால் எப்படிறா பொங்கும் பாலாக இருந்தால் பொங்கும் அந்த மாதிரி தான் நிறைய இடத்துல டீ பிரியர்கள் தாராளமாக இங்கே ஆம்பூர்வாணி முதல்ல நின்று டீ சாப்பிட்லாம் சாதாரணமாக எப்படி நம்ம ஒயிட் ரைஸ் எல்லாம் செய்கிறாங்க சாதாரணமாக செய்தால் கூட ரொம்ப நல்லா செய்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பிரியாணி அவங்க சாதாரணமாக செய்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இப்போ எதனா ஒரு சின்ன ஹோட்டலில் பெரிய ஹோட்டலில் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டோம் ஏதோ ஒரு சின்னதாக இருக்குது ஹோட்டலில் சாப்பிட்லாமா ஓனாவா அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் ஒரு நல்லாவே இருக்கும் வேடாக போய் ஜாலியாக சுற்றிங்கிறாருல சொல்லவே <laughs> இல்ல <laughs> 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 ஒன்னும்டையாது <laughs> 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 பிரிட்டிஷ் பீரியடுக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் மொகலாயர் காலத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது அப்போ தான் நான் ஜமீன் பரம்பரை அதெல்லாம் இருந்தது அப்போ மேலே உள்ள டீ ஃபாரஸ்டில் வந்து ட்ரைப்ஸு பழங்குடியினர் அவங்கெல்லாம் இருந்திருக்காங்க இங்கே இப்பவும் இருக்காங்க இப்பவும் ரொம்ப உள்ள போனால் டீ போ உள்ள போனால் இருக்கிறாங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஜமீன்தார்கிட்ட தான் இருந்துருக்குது அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்குச்சு எப்போனா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் 
எமர்ஜென்சி பீரியட்ஸ்னு லோ வந்து இந்திரா காந்தி பீரியடில் அந்த டைம் சிக்ஸ்டீஸோ செவன்ட்டீஸோ எனக்கு சரியாக தெரில அந்த டைமில் வந்து இந்த நிறைய பேர் எமர்ஜென்சிக்கு பயந்து எமர்ஜென்சின்னா தெரியுமா உனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் தெரியுமா எமர்ஜென்சி அப்போ போட்டு அப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக யார் யார் என்ன பண்ணாலும் எல்லோரும் தூக்கி தூக்கி உள்ளே போட்டாங்க திமுக எல்லாம் அப்போ எந்த ப படத்தில் இப்போ வந்து ஒரு படத்தில் அது சமூகம் சொல்லியிருப்போம் என்ன இது சார்பட்டா அந்த டைமில் வந்து ஜனங்க வந்து கீழே இருந்தால் பிடிச்சிக்கிறாங்க போலீஸ் பிடிச்சிருந்து சொல்லிட்டு மடம் மேலே ஏறி போயிட்டு அங்கே இருக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆக நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போனவெல்லாம் அவங்க ஒரு இடத்த பிடிச்சி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டாங்க அதுதான் ஏழுகிறோட ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறமா பிற்போக்கில் போக 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 அது ஒரு மலைன்றதுனால ஒரு வழி போட்டு அது மேலே வந்து ஒரு ஏரி இருக்குது அந்த ஏரியில் வந்து போட்டிங் பண்ணி அப்படியே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக மாற்றிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஹைட்டெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மொத்தமே டோட்டலே வந்து அது ஆயிரத்தி நானூறு மீட்ரு தான் அதாவது கடல் மட்டத்துலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு மீட்ரு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே பாருங்கள் தெரியுதுங்களா தலப்பா கட்டி ஆம்பூரில் தலப்பா கட்டி பிரியாணி அவைலபிள் தெரியுதுங்களா ஓகே அது பக்கத்துலேயே அப்படியே பார்த்தீங்களா ஸ்டார் பிரியாணி பரவாயில்லப்பா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு தலப்பா கட்டிக்கு ஸ்டாருக்கும் இவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஆ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஸ்டார் பிரியாணி வருது பாருங்கள் தெரியுதா போர்டு ஆம்பூர் ஸ்டார் பிரியாணி இது வந்து ஆம்பூர் என்ட்ரன்ஸு ஆம்பூர் என்ட்ரா ஆகிறதுக்கு ஒரு டூ கிலோமீட்டர் முன்னாடியே என்ஹெச்சில் போட்டிருக்காங்க சப்போஸ் இது மிஸ் பண்ணிட்டீங்களாம் கூட இதை தாண்டிய டவுன் ஊரில் போயிட்டால் நிறைய இருக்குது ஸ்டார் பிரியாணி நிறைய இருக்குது அடுத்து இன்னும் ஒரு ஐநூறு மீட்டரில் இன்னொரு ஸ்டார் பிரியாணி ஸ்டார் பிரியாணி சின்ஸ் எயிட்டீன் நைன்டியா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறில் இருந்தா ரஷ்யில் பற்றியா கம்மியாக தான் இருக்கு ரஷ்யா அவ்வளோவா இல்லை முன்னாடியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா இது என்ன முகல் ரெஸ்டாரண்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆம்பூரோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது தான் ரகுமானியா ஹோட்டல் மாறிட்டு இருக்குது அது ஆக்சுவலாக அந்த ரகுமானியா ஹோட்டல் இருக்குதுல்ல அது வந்து ஸ்டார் பிரியாணி தான் இருந்துச்சுங்க அது வந்து ஸ்டார் பிரியாணி தான் இருந்தது ஆம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு எதிரில் ரகுமானியா பிரியாணி ஹோட்டல் ஒன்று தெரியுதா அது வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டார் பிரியாணி தான் இருந்ததுங்க அவங்களுடைய குரூப் பேவா இல்லை வேற மாதிரி என்னன்னு தெரியல நான் தலைவரை சூப்பராக ராங் ரோட்டில் வர இது என்னடா சிக்னல் இது எல்லாரும் போகிறாங்க இது என்னடா வெறும் ரெட்டு மட்டும் ஏறி இது டைமிங்கில் இருக்கா டைமிங்கு அது ஒரு போயினேக்கிறாங்க பார் அவங்க பாரு ஓகே விடு ஜூட் அவ்வளோதான்ப்பா ஆம்பூர் முடிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலாக நம்ம ஆம்பூரில் என்னச்சிலே வர்றதுனால நம்ம வெறும் பஸ் ஸ்டாண்டு ஆம்பூர் பஸ் ஸ்டாண்டு அந்த ரோட்டில் தான் பார்த்தோம் உள்ளே பெரிய ஊர் இது ரைட் சைடு உள்ளே போனால் நிறைய அந்த எல்லாத்தரும் கம்பெனியெல்லாம் அந்த பக்கம் பின்னாடி போனோம் லாஸ்ட்டு பெரிய ஒரு இப்போ முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் ஆம்பூர் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டரில் வாணியம்பாடி சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாணியம்பாடி கிட்ட சந்திக்கலாம் ஓகே பாய் ஏலகிரியல்ஸ் ஏலகிரியல்ஸ் எல்லோரும் ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இப்போது திருப்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக் இப்போ ஸ்பிட் பண்ணிட்டாங்க திருப்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்கு அதில் இருக்குதுங்க வெள்ளூர்லேருந்து வாணியம்பாடி வாணியம்பாடி டு ஆம்பூர் ஆம்பூர் டு ஏலகிரி அதாவது ஏலகிரினா ஹில்ஸ் பேர் ஏலகிரி கீழே இருக்கிற ஸ்டாப்பிங் பேர் வந்து கோடியூர் இப்போ நாங்கள் கிட்ட போயிட்டோம் வாணியம்பாடி பாஸ் பண்ணி கிட்ட போய்ட்டு இருக்கிறோம் அதை தெரியுது பாருங்கள் அதுதான் ஏழகிரி ஹில்ஸ் சூப்பராக இருக்குது இல்லையா இப்போ அந்த டாப்புக்கு தான் போக போகிறோம் ஏழகிரி ஹில்ஸினுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஓரளவு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமே நான் தெரியல இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் ஏழகிரி வந்து அப்போது நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஜமீன்தாருக்கு சொந்தமான ஒரு இடம் ஏழகிரி ஜமீன்தார்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள 
அவங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு இடம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க டேக் ஓவர் பண்ணிவிட்டு எமர்ஜென்சி டைம்லலாம் வந்து கலவர காலங்களை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே அடித்து வைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே இருக்கிற பழங்குடியினரோடு சேர்ந்து இங்கே கீழே இருக்கிற மக்களும் போய் குடியேற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா ப்ளேஸஸ் சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப இயற்கையான இடம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிர்வாகம் மாவட்ட நிர்வாகம் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மாவட்டம் ரொம்ப சிறப்பாக டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கோடியூர்னு சொன்ன இல்லைங்களா அங்கே வந்துட்டோம் இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் கோடியூர்லேருந்து மலையடி வரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் வரும் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் வரும் அதுக்கு முன்னாடி ஹில்ஸு போகிறதுக்கு முன்னாடி செக் போஸ்ட் வரும் இதுதான் செக் போஸ்ட்டு செக் போஸ்ட்டில் எப்பவுமே வந்து எல்லாம் செக் பண்ணி தான் அனுப்புகிறாங்க ஏன்னா நிறைய ட்ரிங்கர்ஸ் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ட்ரிங்க் வாங்கிட்டு மேலே போய்ட்டு சாப்பிட்றாங்க அதுமாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய செக்யூர் ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இப்போ ரொம்ப சேஃபாக இருக்குது இப்போ ஏழகிரி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இதனுடைய உயரமே வர ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு மீட்டர் தான் வரும் அது கடல் மட்டத்துலேருந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் தான் கொடைக்கானல் ஊட்டி போல் வந்து ரொம்ப பெருசெல்லாம் கிடையாது அந்தளவு டெவலப்மெண்ட் கிடையாது பட்டு டெவலப்பிங்கில் இருக்குது இப்போது சூப்பராக இருக்குது பார்த்துங்க வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் வந்து நான் சொன்ன இல்லைங்களா வாணியம்பாடி வாணியம்பாடி டவுனோட வியூஸு நாங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் டோட்டலாக ஒரு பதினாலு பெண்டு இருக்குது வளைவு டோட்டலே அவ்வளோதான் இருக்குது பட் ஒவ்வொரு வளைவுக்கும் இன்னொரு வளைவுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் வரும் ஒவ்வொரு பெண்டுக்கும் ஒரு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அழகான தமிழ் பேருங்க இளங்கோ வளைவு அவையார் வளைவு பாரி வளைவு அதிகமான் வளைவு இந்த மாதிரி ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ரோடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் கிளியராக கிளியனாக இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் நிர்வாகம் அந்தளவு சிறப்பாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க சைடு சைடு வால்ஸு ரோடு எந்த ஒரு குண்டு குழியும் இல்லாமல் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போது இது என்ன இது கபிலன் கபிலன் வளைவு கபிலன் வளைவு போய்ட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அதாவது பாதி தூரம் வந்துட்டோம் ஒரு ஏழு பெண்டு கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் இப்போயே வந்து சூப்பராக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கிளைமேட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுங்க ரொம்ப சில்னஸாக இருக்குது கீழே இருந்த அளவுக்கு வெயில் அந்த சூடு தெரியவே இல்லை அப்படியே மாறிடுச்சு நல்லா இருக்குது எடுத்துகிட்டு இப்போ மேலே போயிட்டோம் இங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது ஆஹா அருமையான வியூஸ் பாருங்கள் அது கேமராவில் உங்களுக்கு சில விஷயம்லாம் தெரியாது ட்ரெயின்லாம் போயிட்டுருக்காங்க அதெல்லாம் சூப்பராக தெரியும் மேலே வந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ அருமையாக தெரியும் கிளைமேட்டும் சூப்பராக இருக்குது இப்போ வந்து டைம் வந்து ஒரு ஆஃப்டர்நூன் மேலே ஆகிடுச்சு ஒரு மூணு மணிக்கு மேலே ஆகும் இந்த மாதிரி மங்கிஸ் நிறைய இருக்கும் வழி நிறைய மங்கிஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது தின்பண்டங்களை வந்து போடலாம் பட் பிளாஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்ட்ரிக்டாக அங்கே ஆர்டர் இருக்குது பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிளாஸ்டிக் உடைய கெடுதி எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் போகிறவங்க பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னால் உங்களுக்கு நிறைய இது சின்ன பட்ஜெட்டில் போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு சின்ன இன்ஸ்டேஷன் சூப்பராக இருக்கும் ஃபேமிலியோடு ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக சென்னை சென்னையிலேருந்து வந்தீங்கன்னா ஒரு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஒரு மார்னிங் கிளம்புனா ஈவினிங் நைட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப கிட்ட தான் நல்லாவும் இருக்கும் பட்ஜெட்டும் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டோம் மேலே கிட்டத்தட்ட மேலே வந்துட்டோம் இப்போ சின்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க பாருங்க ட்ரீஸ் எல்லாம் எவ்வளோ அருமையாக சூப்பராக இருக்குங்க க்ரீனிஷாக ஒரு மைண்டை மாறிடுது இல்லை இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வரும்போது இது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்தளவுக்கு க்ரௌடு இல்லை வண்டிங்க நிறைய அது வீக்கெண்டில் வந்து சாட்டர்டே சண்டேஸில் வந்து நிறைய வண்டிஸு நிறைய விசிட்டர்ஸ் வருவாங்க இப்போ வந்து என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்துட்டோம் இந்த ஊரோட பேர் வந்து அத்தனா ஊர் இந்த என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்துட்டோம் பாருங்கள் இதுதான் என்ட்ரன்ஸு இது ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டி இருக்குதுங்க நிறைய காட்டேஜஸ் இருக்குது ரூம்ஸு லாட்ஜஸ்ஸு 
கெஸ்ட் ஹவுசஸ் நிறைய இருக்குது நீங்கள் சிங்கிளாக ஒரு ஃபேமிலி மட்டும் தங்கினோன்னா அது தகுந்த மாதிரி கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது இல்லை சிங்கிள் பர்சன் டபுள் பர்சன் தங்குற அளவுக்கு ரூம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் கோமாதா ரொம்ப பசி போல் சூப்பராக இருக்கிறாங்க மேலே வந்துட்டுவேன் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குது ரொம்ப இப்போ நாங்கள் வந்து போட் ஹவுஸ் போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு போட் ஹவுஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு உள்ளே என்ட் ஆனோடனே லெஃப்ட் சைடில் போட் ஹவுஸ் வந்துடும் நீங்கள் அது போட் ஹவுஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப்ல வந்து ஒரு பார்க் மாதிரி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் விளையாடுறது நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி தான் ஃபெஸ்டிவல் போகல ஜெயின்ட் வீலில் ஒரு ஜாமான் பாருங்கள் நின்றுட்டே போயிட்டுருக்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய ஆபத்துன்னு தெரியாமல் அந்த ஆப்ரேட்டர் கூட சொல்லலை போல் இன்னும் ஒரு நாள் ஆப்ரேட்டர் ஆகும்னு தெரியலையே க்ரௌடு இல்லாதனால அவனே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஏறிட்டானோ நான் எப்படி இருந்தாலும் இது தப்பு இல்லை இது நின்றுட்டெல்லாம் போகக்கூடாது வந்துட்டு வேறு இதுதான் லேக்கு போட்டிங் போகலாம் நாங்கள் லேக்குக்கு பேக் சைடு வந்துருக்கோம் போ அந்த பக்கம் அந்த ஃப்ரண்ட்டு தெரியுது பார்த்திங்களா பில்டிங்ஸு அங்கே தான் ஃப்ரண்ட் சைடு போட்டிங்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் அந்த பக்கம் தான் அந்த போட்டிங்லாம் ரொம்ப பெரிய லேக்கெலாம் கிடையாது சின்னதாங்க இப்போ அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு முருகர் கோயில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சக்தியாக இந்த முருகர் கோயில் இருக்குது இங்கே முருகர் கோயில் போகலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே இன்னும் டாப்பில் வந்து நிறைய வில்லேஜஸ் இருக்குது நிலாவூர் ரெட்டியூர் இந்த ரெட்டியூரில் தான் வந்து இந்த ஜமீன்தார்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அவனுடைய வம்சாவளியெல்லாம் இப்போது கூட இங்கே இருக்காங்க ரெட்டியூரில் நிலா ஒரு ட்ரக்கிங் பாயிண்ட்டு சுவாமி மலை இதுதான் டாப் எண்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது மீட்ரு வரும் அதுதான் வந்து டாப் எண்டு நிறைய ட்ரக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குதுங்க அதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் சும்மா எதுவுமே நின்று நிதானமாக பார்க்கல அப்படியே பைக்லேயே ஒரு ரவுண்டு அப்படி போயிட்டு உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு ஸ்கூல்ஸு ஸ்கூல் விட்டாங்க டைம் ஃபோருக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இது வந்து நிலாவூர் நிலாவூரில் இருக்கிற ஒரு கோயில் என்ன கோயில் கூட தெரியல அப்படியே வந்துட்டோம் பாருங்கள் வில்லேஜஸ் இங்கே பாரு நிறைய விவசாயம் பண்ணுறாங்க இப்போ ரிட்டன் வந்துட்டோம் ரிட்டன் இறங்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏலகிரியிலேருந்து சன்செட் ஆக போகுது சரி அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு இருக்கிறோம் நிறைய நம்ம கூடவே நிறைய வண்டிங்களாம் வந்துட்டு இருக்குது ரிட்டனில் போய்ட்டு இருக்குது அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிட்டனில் எப்பவுமே ஹில்ஸு போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது டவுனில் இறங்கும் போது பைக்கில் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே கியரில் தான் இறங்கணும் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதுதான் சேஃப்டி இல்லையா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு இல்லை என்ஜின் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறங்குவாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர் அது ஏன்னா சப்போஸ் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு வண்டி கிராஸில் வந்துடுச்சு இல்லை ஆபஸில் இல்லை ஏதாவது ஒரு கட்டான நிலமனா வந்து வண்டி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது கியரில் இருந்தால் தான் கியரில் ஷிஃப்ட் பண்ணி ஸ்பீட் குறைக்கலாம் வித் கியர் பிரேக் பிடிச்சி ஸ்பீட் குறைக்கலாம் பட் நீங்கள் நியூட்ரலில் இது என்ஜின் ஆஃபில் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமம் ஆகிடும் வண்டி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதனால் எப்போ கீழே இறங்கும்போது எந்த ஸ்டேஷன் போய்ட்டு கீழே இறங்கும்போது கியரில் தான் இறங்கணும் கிட்டத்தட்ட கீழே வந்துட்டோங்க நீங்கள் இப்போ சென்னை மட்டும் இல்லை பெங்களூர் இந்த பக்கம் சேலம் எந்த பக்கம் இருந்தாலும் வர்றதுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது நிறைய வண்டி வெ பஸ்ஸு ட்ரெயினு எல்லாமே ஃபெசிலிட்டி இருக்குது சென்னை இருந்து வரதுக்கு ரொம்ப ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி அதிகம் பஸ்ஸு ட்ரெயின் வந்தால் ரொம்ப கிட்ட ஜோலார்பேட்டை வந்தாலும் ஜோலார்பேட்டையிலேருந்து லோக்கல் பஸ்ஸு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பேராக்ளைடிங் கூட இருந்ததுங்க ஐயா அது வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க அது மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மாவட்ட நிலவரம் ரொம்ப சிறப்பாக இது மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க எந்த குறையும் இல்லை நல்லா இருக்குது மெயின்டெனன்ஸ் சூப்பர் மெயின்டெனன்ஸு ஆனால் ஊட்டி அளவுக்கு கொடைக்கானல் அளவுக்கு வந்து நிறைய பிளேஸஸ் கிடையாது பார்க்குற இப்போ கொடைக்கானல் போனீங்களா குணாப்பாறைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது அப்புறம் சூசைட் பாயிண்ட் அப்புறம் லேக்கு போட் ஹவுஸு அந்த மாதிரி நிறைய பிளேஸஸ் இருக்கும் இது வந்து ஒரு சின்ன இடம் ரொம்ப உயரம் வந்து அந்த அளவு பெரிய அளவு கிடையாது ஒரு ரிலாக்ஸாக போயிட்டு வரணும் அப்படின்னா தாராளமாக போயிட்டு வரலாம் நீங்கள் தாராளமாக இங்கே வந்து ட்ரிப் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டைமும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வந்துட்டோம் கீழே வந்துட்டேன் இப்போது ரெண்டு சன்செட் ஆக போகுதுங்க செக் போஸ்ட்டு கிட்டே வந்துட்டோம் அடுத்தது கோடி வரும் 
கோழி வந்து பேக் டு தி தவளின் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன சேனல் டெவலப் பண்ணுற அளவுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு நான் நம்பிக்கையோட அடுத்த ஒரு விழாவில் மச்சியோடு வரும்போது உங்கள்கிட்ட நான் பேசுகிறேன் ஓகே பாய்